டாப் ஃபைவ் ஃபாஸ்டஸ்ட் டெக் கேட்ஜெட்ஸ் எவர் இன்வென்டட் ஸோ நம்ம ஃபைவ்ல நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா கேமரா ரோபோட்ஸ் நம்ம எல்லாருக்கும் ரோபோட்ஸ் தான் பிடிக்கும் ரோபோட்ஸ் எப்போவுமே ஒரு மனுஷனால் பண்ண முடியாத ஒரு விஷயம் இல்லை நிறைய எஃபர்ட் எடுக்கிற ஒரு விஷயத்த ரொம்பவே ஈஸியாக பண்ணி வச்சு ஸோ இங்கே கேமரா ரோபோட்ஸ் என்னென்னா இது ஒரு புது டெக் இப்போ வந்து ஸ்லோவாக ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே சீப்பு நாயிட்டு இருக்குது அட்லீஸ்ட் நம்ம இந்தியன் அண்ட் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் லாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன் ஸோ இதோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரோபோட்ஸ் வந்து இந்த நாட் ஹியூமன்ஸ் கேமரா எடுத்துக்கிட்டு ஓடுற ரோபோட் கிடையாது அண்ட் யூ கேன் சி இது வெறும் ஆம் தான் ஒரு கை பல பல ஆங்கிள்ஸில் மனுஷனோட கையை வச்சு வளர்ச்சி எடுக்க முடியாது ஷார்ட்ஸை இதால் எடுக்க முடியாது ஆங்கிள்ஸ் மட்டும்தான் இதோட அட்வான்டேஜ் பண்ணால் கிடையாது இந்த வீட்டோட டாபிக் என்னது ஃபாஸ்டஸ்ட் கேஜஸ் எஸ் இதுவும் அதே மாதிரி எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ரோபோட் இந்த ரோபோட்ஸோட ஆம்ஸ் வந்து டூ மீட்டர்ஸ் பெர் செகண்ட்ன்ற ஒரு அமேசிங்கான ஸ்பீடில் மூவ் ஆகும் ஸோ ஃபாஸ்ட் ஷார்ட்ஸ் எடுத்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா அதோட அவுட்புட் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களில் நிறைய பேர் பீஸ்ட் படம் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸ்டார்டிங் ஃபைட்டில் அந்த படத்தில் ரொம்பவே இம்ப்ரெசிவாக இருந்துச்சு அதாவது அந்த படத்தில் யூஸ் பண்ணியிருக்க அந்த ஸ்டார்டிங் ஃபைட்டில் யூஸ் பண்ண அந்த கேமரா ஆங்கிள்ஸ் நீங்கள் நல்லா கவனித்து பார்த்துருந்தீங்கன்னா இப்போ நான் மனுஷன் இதை எடுத்துகிட்டு பண்ணுற மாதிரி சில ஆங்கிள்ஸ்லாம் இருக்கும் அதாவது லெஃப்ட்லேருந்து அப்படியே ஒரு ஒரு செகண்டில் அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக பேன் பண்ணிவிட்டு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வருவாங்க இந்த மாதிரி நிறையா ஷார்ட்ஸ் இருக்கும் இந்த படத்தில் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த ரோபோட்டோட ஹெல்ப் அதெல்லாம் பண்ண முடிஞ்சு ஸோ அனதர் எக்ஸாம்பிள் இஸ் நம்ம எல்லோரும் ரொம்ப ரொம்ப அவரோட வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்க கமல்ஹாசன் சாரோட விக்ரம் மூவி இல்லை இந்த கேமராவை நிறையாவே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேரக்டர் லோகேஷ் கனகராஜ் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா வெரி சிம்பிள் இதுக்குன்னே சில சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது அந்த சாஃப்ட்வேரில் எந்தெந்த கீ ஃப்ரேம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கே இங்கே நாம் நவர் நவரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன்னாடியே முன்கூட்டியே ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சுட்டு ஆன் பண்ணால் மட்டுமே போதும் இல்லை அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸ்பாக்ஸ் கண்ட்ரோலர் கேம் கண்ட்ரோலரை வச்சு இந்த கேமரா இதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஸோ ஆக்சிடென்ட்ஸ் தவிர்க்கிறதுக்கு இந்த கேமராவில் நிறையா சென்சர்ஸ் இருக்குது இன்கேஸ் எதாவது ரொம்ப இடிக்கிற மாதிரி போயிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டாப் வர மாதிரி இந்த மாதிரி ஐஓடி ஸ்டெப்ஸ் நிறையா ப்ராப்பராக பண்ணியிருக்காங்க ஸோ சூனார் லேட்டர் சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸ்க்கு வேலை இல்லாமல் போயிடுவோன்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையாது இந்த இந்த ரோபோட்ஸ்லாம் அவங்க தான் ரொம்ப அவலாக வாங்கி இப்போ அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா டூல் அவங்க நினைக்கிறேன் அண்ட் ஒரு அமேசிங்கான டூலாக இருக்கும்னு நான் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னே செம்ம எக்ஸைட்டிங்காக இருந்துச்சு இல்லை பட் இது தான் இந்த லிஸ்ட்டில் அஞ்சாவது கடைசியான மேட்ரு போக போக லவுன் டவுன் தி லைன் எல்லாமே இன்னும் மச்மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஸோ வாங்க டக்குன்னு போகலாம் ஃபோர்த் ஒன் இது வந்து ஒரு கார் இந்த கார் பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட் ஜஸ்ட் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செகண்ட்ஸில் போகுது யோசிச்சு பாருங்கள் மறுபடியும் லெட் த சிங்கிங் ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட் ஸ்பீட் நீங்கள் பெடலை அழுத்தி எடுக்கிறதுக்குள்ளே போகுது இந்த கார் வந்து அண்ட் க்ளூ கொடுக்கணும் இது வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் கார் ஸோ இது நீங்கள் உடனே டெஸ்ட்லாம் மாடல் ஸ்ப்ளேட் பற்றி யோசிக்கலாம் இல்லை போர்ஷா அதை பற்றி யோசிக்கலாம் பட் ரியாலிட்டி என்னென்னா ஆஸ்பார்க் அவுல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜப்பனீஸ் கம்பெனி ஆஸ்பார்க்ன்ற ஜப்பனீஸ் கம்பெனியோட ஒரு கார் தான் இங்கே வந்தார் இது வந்து ஒரு இந்த கார் வந்து நாலு எலக்ட்ரிக் மோட்டரோட கன்ஜஸ்ட் ஆகிருக்கு அண்ட் இது இது வந்து இட் ப்ரொடியூசர்ஸ் அ வாப்பிங் தௌசண்ட் நைன் எயிட்டி ஃபைவ் ஹார்ஸ் பவர் ஆஃப் அவுட் ஸோ கேட்கவே ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்குல்ல ஸோ உங்களுக்கு இந்த ஸ்பீடே பார்த்தாத மாதிரி இருக்கா நம்ம டக்குன்னு இன்னும் ஸ்பீடாக டாபிக்கு போயிடலாம் ஸோ தேர்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா த ஃபாஸ்டஸ்ட் ஸ்மார்ட் ஃபோன் சிப் அவைலபிள் நீங்கள் கெஸ் பண்ணுறது என்னென்னு எனக்கு கேட்குது ஸ்னாப்ட்ராகன் எயிட் ஜென் ஒன்னு நினைக்கிறீங்க எயிட் கோர் ஸ்னாப்ட்ராகன் எயிட் ஜென் ஒன் நோ அப்போ எயிட் கோர் எக்ஸினா சார் அகெயின் நோ ஆன்சர் ஆன்சர் என்னென்னு சொல்லலாமா இட்ஸ் த சிக்ஸ் கோர் ஆப்பிள் ஏ ஃபிஃப்டின் பயோனிக் எஸ் ஸோ இந்த டாப் இந்த டாப்பிக்குள்ளே இந்த சிப் செட்டை நான் ஏன் எடுத்துகிட்டு வரேன்னா நிறைய பேருக்கு தர் இஸ் அ மிஸ்கன்செப்ஷன் தட் அதிக கோர்ஸ்னால் பெட்டர் பவர் கண்டிப்பாக கிடையாது சிங்கிள் கோர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் மேட்ரு சொல்லலாம் ஏன்னா அதிக கோர் எங்கே தேவைப்படுதுன்னா பிரித்து பிரித்து நம்ம லோடு கொடுத்து போகலாம் இப்போ நீங்கள் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அண்
பல இடத்துலேருந்து பல இன்புட் பல ப்ராசஸஸ் நடக்கிறதுனால ஒரு கம்ப்யூட்டர்லேயே பல விஷயத்த ஹேண்டில் பண்ணணும் அதனால் அவங்களுக்கு பல கோர்ஸ் தேவைப்படுது ஸோ கம்மிங் பேக் டு மொபைல் ப்ராசஸர்ஸ் இங்கே நான் ஏன் இதை எடுத்துகிட்டு வரேன்னா இங்கே வந்து மொபைலில் நம்ம வந்து சர்வர் பண்ண போகிறது இல்லை பட் சம் ஆர் தி சேம் ஐடியாலஜி இங்கே இருக்காங்க அதிக கோர்ஸ்ன்றதுனால நமக்கு அதிக பர்ஃபார்மன்ஸ் கிடச்சிட போகிறதும் இல்லை அதிக ட்ராக் ஸ்பீடுன்றதுனாலே அதிக பர்ஃபார்மன்ஸ் கிடச்சிட போகிறது இல்லை அந்த சிப்செட்டை எப்படி எவ்வளோ நல்லா ப்ராப்பராக ஆப்டிமைஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் டிசைன் பண்ணுறோன்றதுனால எல்லாமே இருக்குது அண்ட் ஆப்பிள் இது பல வருஷமாக மாஸ்டர் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க இப்போவும் அவங்க தான் ஃபோனில் சிபியூ அண்ட் ஜிபியூ டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிற ஒன்று இருக்காங்க பட் இந்த லிஸ்ட்டில் ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஷிப் பற்றி பேசுகிறது எனக்கே ஒரு மாதிரி இருக்குது பிகாஸ் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் வந்து தேவ் ஆல்ரெடி கிராஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் த்ரெஷ் ஹோல்டு அதாவது இப்போ நான் இவ்வளோ ஃபாஸ்டஸ்ட் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கேன் பட் நீங்கள் ஒரு இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா ஸ்மார்ட் ஃபோன் வாங்கினாரு அந்த இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா ஸ்மார்ட் ஃபோனுக்கும் இப்போ நான் சொல்கிற இந்த இந்த சிப்செட்டில் உள்ள சிப்செட்டுக்கும் ஸ்பீட் டிஃப்ரென்ஸ் ஆர் த பர்ஃபார்மன்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் அவ்வளோவா விசிபிளாகவே தெரியுது ஏன்னா ஸ்மார்ட் ஃபோன் மேக்கர்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஏற்றிக்கிட்டே போயிட்டு இருக்காங்க பட் அட் த சேம் டைம் நம்ம யூஸ் பண்ணுற அப்ளிகேஷன்ஸ் அண்ட் ஸ்டாஃப் அவ்வளோ டிமெண்டிங்காக இல்லாமல் போயிட்டுருக்கு ஸோ ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸில் நம்ம சொல்ல போனால் ஒரு த்ரெஷ் ஹோல்டு ரீச் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இந்த த்ரெஷ் ஹோல்டுக்கு ரொம்பவே கிட்டக் போயிட்டு வந்தால் நான் சொல்லுவேன் ஸோ டு மேக் திஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் டு ஸ்பைஸ் திங்ஸ் ஆஃப் நம்ம இந்த லிஸ்ட்டில் செகண்ட் நான் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு டெஸ்க்டாப் ப்ராசஸர் அண்ட் டெஸ்க்டாப் ஜிபியோட காம்பினேஷன் எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக நமக்கு எவ்வளோ ஃபா ஃபாஸ்டஸ்ட்டான கேம் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கும் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ இங்கே நம்ம சூஸ் பண்ண போகிற ப்ராசஸர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இப்போ கரண்ட்டாக ரொம்ப ஃபாஸ்டஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த ஃபாஸ்டஸ்ட் கன்சியூமர் கேட் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்கிறேன் ஐ நைன் டுவெல்த் ஜென் டுவெல் நைன் ஹண்ட்ரட் கேவும் ஆர்டிஎக்ஸ் தேர்ட்டி நைன்ட்டி டிஐ அப்படின்னு சேர்த்து பார்ப்போம் ஸோ இது ரெண்டையும் வச்சு நமக்கு கேம் பர்ஃபார்மன்ஸஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போமா ஸ்பாலர் அலர்ட் இட்ஸ் சூப்பர் ஃபாஸ்ட் இந்த காம்போ வாங்கிறதுக்கு நமக்கு பட்ஜெட் இருக்காது பட் கண்டிப்பாக இதோட ஸ்பீடு எந்த லெவலுக்குன்னா ஒரு குழந்தைக்கு சொல்கிற மாதிரி சொல்லணும்னா இது வந்து ஒரு வெஹிக்கலாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பத்து நிமிஷத்தில் மொத்த உலகத்தை ரெண்டு டைம் சுற்றிட்டு இருந்தோம் அவ்வளோ ஃபாஸ்ட் ஸோ த்ரீ டி மார்க்குன்ற ஒரு குவாலிஃபிக்கான ஒரு கேம் பெஞ்ச் மார்க்கில் ஒன் ஆஃப் தி ஹையஸ்ட் கோர்ஸ்ட் இது அடிச்சிருக்கு ஹை அண்ட் பிசி அப்படின்னு அவங்களே மார்க் பண்ணுற அந்த பெண் அந்த மார்க்கையும் தாண்டி ஒரு மூணு மடங்கு மேலே ஸ்கோர் எடுத்துருக்கு ஸ்கிரீன்ஷாட் எல்லாம் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம ஆக்சுவல் கேம்ஸில் பார்ப்போம் பெஞ்ச் மார்க்னால எல்லாருக்கும் புரிய போகிறதுல ஸோ வெரி ஃபேமஸ் ஜிடிஏ ஃபைவில் ஃபோர் கேல விளாடும் போது ஒன் ஒன் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் எஃபிஎஸ் மேக்ஸ் செட்டிங்ஸ் ஃபோர் கே ரெசல்யூஷன் நமக்கு கிடைக்கும் ஃபோர் கேலே ஒன் ஒன் டூ எஃபிஎஸ் வருதுன்னா டென் எயிட்டி பி யோசிச்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக இட்ஸ் அன் ஈஸி டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் எஃபிஎஸ் இந்த கேமில் அண்ட் ஃபோர் ஜா ஹரிசன் ஃபைவ் த லேட்டஸ்ட் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரீம்லி கிராஃபிக்லி டிமாண்டிங் கேம் ஃபிஃப்டி எஃபிஎஸில் வருது என்னென்னா ஃபிஃப்டி எஃபிஎஸை போய் பெருமையாக சொல்கிறேன் அப்படின்னா தர் இஸ் ஹிடன் டீடைல் பா எயிட் கே ரெசல்யூஷன் எஸ் எயிட் கே ரெசல்யூஷனில் ஃபிஃப்டி எஃபிஎஸில் இந்த கேம் இருக்காது ஃபார் ரெஃபரன்ஸ் எயிட் கேல ஃபிஃப்டி எஃபிஎஸ்னால் ஈச் ஃப்ரேம் தேர்ட்டி த்ரீ எம்பியில் ரெண்டர் ஆகும் ஒரு செகண்டில் ஐம்பது தேர்ட்டி த்ரீ எம்பி பிக்சர்ஸ் இந்த ப்ராசஸ் இந்த ப்ரா இந்த காம்பினேஷன் க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்குது விச் இஸ் இன்சைன் உங்களுக்கு எயிட் இன்னும் ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கணுன்னா எயிட் கேன்றது தேர்ட்டி த்ரீ எம்பி ஃபோர் கேன்றது எயிட் எம்பி அண்ட் டென் எயிட்டி பி இஸ் ஜஸ்ட் டூ எம்பி ஸோ எயிட் கேல இது இப்படி பண்ணுதுன்னா டென் எயிட்டி பி பர்ஃபார்மன்ஸ் யோசிச்சு பாருங்களேன் எத்தனை ஹண்ட்ரட் எஃபிஎஸ் போகுமா யாருக்கு தெரியும் ஸோ உங்களில் யாராவது இந்த மாதிரிலாம் காம்பினேஷன் பவர்ஃபுல் சிபி ஜிபியோ காம்பினேஷன் வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்கள் காம்போ என்னென்னு கம்மெண்ட்ல சொல்லுங்கள் ஏன் இதை சூஸ் பண்ணிங்கன்னா சொல்லுங்கள் ஆடியன்ஸ்க்கு தேவைப்படும் ஸோ நம்பர் ஒன் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஆடியன்ஸ்க்கு ஒரு ஸ்மால் நோட் சொல்லிக்கிறேன் குவிக்காக இந்த வீடியோ மாதிரி இந்த சேனல் ஓனர்ஸ் அதாவது நான் இன்னொருத்தரும் ரொம்பவே ஆசிரியர் சேனல் ஆரம்பிச்சு நல்லாவே போய்ட்டு இருந்துச்சு அண்ட் நம்ம எங்களுக்கும் ஒரு த்ரீ கே ப்ளஸ் ஃபேமிலி உருவாச்சு பட் ரீசெண்ட்லி எங்களோட வாழ்க்கையை நாங்கள் பார்க்குற மாதிரி சூழ்நிலை அது இதுன்னு வந்து அங்கங்கேன்னு மாறி போய் ஒரு ஒன் மந்த் மேலே மொத வட்டி கேப் விட்டு வீடியோ போட முடியாமல் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரிலாம் பண்ணால் யூடியூபுக்கு சுத்தமாக பிடிக்காது 
can make things really fast and efficient enadu brain implants brain implants abindra nu romba scary ah irukalam but it's kind of cool so enna pandranga nu pathinga reports enna solluthirukanga samples of brain implants starting and uh, uh, 2030 ku munadiye samples la start paniduvaanga makkal la uh, try panna start paniduvaanga appo solli solranga recently kuda nokia ceo vandu or statement vittirundaru 2030 ku munadiye makkal la smartphones kile vekka aarambichiruvaanga smart wearables and introduction of 6g a vandu romba advanced ah maaridum more than all the brain implants and uh, human based uh, iot communication la vandu romba strong aayidum appo solli irukkaru kekkuradhukku romba kekkuradhukku romba exciting ah irukku actually என்னன்னா இது இதனால நமக்கு எந்த விஷயத்துல நம்ம வந்து ஃபாஸ்ட் அண்ட் எஃபிஷியன்ட்டா மாறுவோம்னா ஹியூமன்ஸ்க்கு வந்து என்ன பிரச்சனைனா ரேம் தான் பிரச்சனை ரேம் என்ன பண்ணும் ஒரு கம்ப்யூட்டர்ல அதாவது மெமரிலேருந்து ஸ்டோரேஜ்லேருந்து ஒரு விஷயத்த எடுத்து வச்சு எடுத்து ரேம்ல வச்சுக்கிட்டு சிபியூட்ட போய் இந்த ப்ராசஸ் பண்ணு இந்த ப்ராசஸ் பண்ணுன்னு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் நமக்கு என்ன பிரச்சனைனா நமக்கு இருக்க ஆயிரத்தெட்டு வேலையை நம்மளோட மண்டையில் உள்ள ரெண்டு குட்டி ஒன்று ரெண்டு ஜிபி ரேமில் தாங்க தாக்க பிடிக்க மாட்டேங்குது அது அப்பப்போ ஸ்வாப் ரெண்டு ஜிபி பத்தாமல் ரேமுக்கே வராமல் ஸ்வாப் மெமரியில் ஸ்டோரேஜ்லேயே உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கா ஸோ பாவம் சிபிஓ சிபிஓ அப்பப்போ மறந்து போயிடுது இதனால தான் ஏமாங்க வருது இந்த கர்மெல்லாம் வந்து தொலையுது நைஸ் எக்ஸ்பிளனேஷனில் இதுக்காகவே நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் ஓகே ஃபைன் இப்போ இந்த பிரெயின் இம்ப்ளான்ட்லாம் பண்ணி எக்ஸ்ட்ரா ஃபிசிக்கல் ரேம் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா ப்ராசஸிங் பவர் இதெல்லாம் சேர்த்து யோசிச்சு பார்த்தீங்களா ஞாபக மருதுன்ற ஒரு விஷயம் லிட்ரலி இட்ஸ் வில் பி அ திங் ஆஃப் பாஸ்ட் ஐ மீன் மருது முக்கியம்தான் நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கிற நிறைய பெயின்லாம் நம்ம வாழ்க்கை தான் செய்யணும் பட் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் செலக்டிவாக பண்ணலாம் இல்லையா மறக்க வேண்டிய விஷயத்த மறந்துடும்னு சொல்லிக்கலாம் வி ஹாவ் ஆல் தி கண்ட்ரோல் அண்ட் இது இது வந்து ஹியூமன்ஸ் இட் வில் மேக் ஹியூமன்ஸ் ஃபாஸ்டர் அண்ட் எஃபிஷியன் தான் எவர் பட் நான் இதுக்கெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுற ஆளே கிடையாது இதில் இன்க்ளூட் பண்ணுறதுக்காக தான் பண்ணுறேன் ஹியூமன்ஸ் ஹியூமன்ஸாகவே விட்டுடலாமா இல்லை இந்த மாதிரிலாம் பண்ணலாமா நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இதெல்லாம் கேட்டால் உங்களுக்கு பயமாக இருக்கா என்ன ஏன்னா எனக்கு பயமாக இருக்குது ஸோ தட்ஸ் இட் ஃபார் திஸ் வீ டாப் லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டாப் டென் ஃபேக்ஸ் ஆன் ஐஃபோன்ஸ் பார்க்கலாம் அண்ட் லைட்டில் எங்கள் லோகோ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் ஸோ